¿Por qué hay tantas dudas con la velocidad de Sonic? ¿Por qué no está establecido desde un principio? Hace mucho tiempo hice un video comparando a Sonic con Dragon Ball. En ese video menciono que Sonic va a la velocidad del sonido y eso. Y la gente se volvió loca diciendo que en realidad va a la velocidad de la luz, que supera la velocidad de la luz, que duplica no sé cuántas veces, miles de veces la velocidad de la luz. Y yo tipo, ok, vamos a ver qué información tenemos hoy en día para que ustedes puedan llegar a una conclusión. Solo les diré toda la información que encuentre y ya se arregla regalan ustedes en los comentarios. Así que comencemos desde el inicio de la franquicia. En el primer manual que podemos llegar a tener con el juego recopilatorio Sonic Jam, podemos tener algunas características de los personajes y con Sonic en la parte donde dice Strong Point, dice Exit Match 1 y yo tipo, ¿qué, qué? ¿y eso qué significa? Y por lo que tengo entendido este término se utiliza cuando por ejemplo los aviones militares alcanzan la velocidad del sonido. Exit Match es como el momento previo a romper la barrera del sonido. Así que en la numerología a partir de ahí es que ya estás superando el sonido. Lo que sí acá pasa algo muy raro, ya que desde su forma clásica ya nos dice que Sonic tiene 16 años. Lo cual es raro porque como ya podía tener 16 desde su versión clásica. Además de que acá también nos dice que la edad de Knuckles es 15 años y siempre se ha dado a entender que Knuckles es mayor que Sonic. Lo cual me hace dudar sobre la veracidad de estos datos y es muy gracioso como el punto débil de Knuckles es Girls. El verdadero me dan miedo las mujeres. Más adelante en un manual de Sonic Adventure comienza describiendo a Sonic como el erizo hipersónico más rápido del mundo y en este mismo manual dice que odia la opresión para que lo tengan en cuenta pero dentro de este mismo juego se nos da la habilidad Light Speed Dash asegurándonos que esta misma funciona para atravesar una hilera de rings a la velocidad de la luz esta habilidad se terminó usando en juegos futuros aunque yo creo y esta es mi opinión no tiene por qué ser una realidad que esto es simplemente un nombre hoy en día una manera de decirle pero ustedes me dirán en un manual de Sonic Unleash afirma que Sonic va a la velocidad de la luz durante el día ya que a la noche es el Werehog, lo cual es raro porque en las primeras cinemáticas del juego Sonic dice que podría ir corriendo a Spagonia sin problemas si el planeta no estuviera hecho pedazos y si fuera la velocidad de la luz no creo que eso sea un problema. Después en la versión de DS de Sonic Colors dicen en un diálogo que Sonic puede ir a la velocidad de un láser o más, o sea la velocidad de la luz, pero esto creo que es por el Wisp Laser, ya que cuando dicen esto es porque Sonic había absorbido su poder. En esta misma versión aparece Omega, el cual estaba por destruir a Orbot y Cubot, pero Sonic lo detiene a cambio de que le dé Omega datos de especificación física mientras cumple unas misiones. Este compara los datos y lo último que dice es que supera un 130% de la velocidad que antes había registrado, diciendo que este paso terminará superando la velocidad de la luz. En ningún momento lo confirma, solo es una suposición. Si bien Sonic dice que la velocidad de la luz no es nada, creo que esto es más una fanfarronería de parte del erizo. Ya sabemos cómo es el personaje en este tipo de juegos, aunque al final de Sonic Colors, Sonic corre de un agujero negro. Este mismo es creado por la compresión de la energía Hyper Go on, la energía de los whips que Eggman estaba extrayéndoles ya que era muy poderosa. A lo que voo es que este puede tener propiedades distintas a la de un agujero negro real, los cuales se crean después de que una estrella al pasar millones de años se queda sin combustible nuclear y se transforma en una enana blanca y cuando explota se crea una supernova para después pasar a ser un agujero negro completo. Perdón, me interesa mucho el tema, así que lo voy a discutir siempre. Volviendo a Sonic Colors, al final de esta carrera en realidad se ve cómo este agujero negro llega a alcanzar a Sonic nunca escapó por su cuenta, fue rescatado por los Wisp y devuelto a la tierra gracias a ellos, en donde sí te puedo aceptar que haya escapado de un agujero negro es en la batalla final de Sonic Lost World, en donde Eggman arroja mini soles que explotan y crean agujeros negros. También en la descripción de este mismo juego dice que Sonic va a la velocidad de la luz, pero después tenés escenas en donde Sonic dice que no pudo ser lo suficientemente veloz para salvar a su amigo. Más adelante en Sonic Generation se dice que Sonic puede ir tan rápido que arregla el tiempo, todo esto cuando pasaban por este lugar en donde tenías las diferentes zonas de los juegos pasados de Sonic. Aunque esto es contradictorio ya que al final del mismo juego, en la escena post créditos, el Eggman moderno afirma que no hay tiempo en este lugar. Así que creo yo que no hay tiempo que arreglar si en realidad el tiempo no existe ahí. Pero bueno, también vamos al caso de que es Sonic Generation y no es un juego que brille por sus datos. Después en 2014, en el libro Super Interactive Annual, dice que Sonic es el ser más rápido de los videojuegos, afirmando ser más rápido que la velocidad de la luz. Pero también si querés comprar este libro, en la descripción que tienen a la venta, dice que puede ir a la velocidad supersónica, aunque en realidad acá no sé si es que se está refiriendo al libro o a Sonic, ya que después de decir esto dice que Sonic es conocido por su velocidad, así que o están haciendo el chiste de que el libro va a la misma velocidad que Sonic o están afirmando que Sonic va a esa velocidad, de todas formas creo que llegan al mismo punto. Y yéndonos a afirmaciones más actuales, tenemos los cómics de IDW, los cuales son canon así que tienen veracidad. En el tomo 29 al final del arco del metavirus, Sonic y Silver se transforman en Super para poder limpiar al mundo de este virus con 
con la ayuda del Warp Topaz y para asegurarse de que lo logren le dan la vuelta al mundo varias veces así que acá sí llegan a la velocidad de la luz pero esto es solamente gracias a la superforma mucho más adelante en estos mismos cómics en el tomo 50 en la pelea entre Sonic y Surge esta afirma que la velocidad del sonido de Sonic no es nada contra la velocidad de la luz de ella aunque el erizo logra ser bastante superior en la pelea a pesar de esta desventaja en la velocidad pero a pesar de todo esta pelea al final termina porque la estructura se estaba derrumbando así que esta sería la última afirmación oficial sobre la velocidad de Sonic a pesar de todo no creo que haya que tirarse por un solo lado ya que hay mucha información que se contradice a sí misma y habría que esperar una confirmación totalmente reciente y oficial sobre esto quise hacer este video ya que hay mucho más videos sobre este tema pero que solamente dicen la información a medias y no tienen en cuenta el contexto en el que se están dando estas afirmaciones pero como dije antes no me voy a decantar por una postura ya que la información que hay no está bien puesta así que díganme ustedes en los comentarios si falta alguna información y qué piensan sobre esto muchísimas gracias a Gohan, Agustén, Faust Fran, Lire Runa, Kuchu, Seba, Juli y Eshinro por ser miembros hiper del canal.